ওয়েলকাম ব্যাক প্রোগ্রামার্স গত পর্ব আমরা দেখছিলাম লিস্ট নিয়ে কিভাবে কাজ করতে পারি লিস্টে আরো কিছু আপনাদের এ করে দেখাইছিলাম ফাংশন এড করে কিভাবে আপনারা রিমুভ এড ইনসার্ট কিছু ফাংশনের ইউজ দেখাইছিলাম তো এখানে কিছু ফাংশন দেখাইতে পারি দু একটা বাকি ছিল তো ইনসার্ট ফাংশনটা আমি দেখাই নাই ইনসার্ট তো ইনসার্ট করলে কিভাবে ইনসার্টটা করব আমরা প্রথমে বলে দিতে হবে ইন্ডেক্স নাম্বারটা কোন ইন্ডেক্সের পরে আমাদের এটা নতুন ভ্যালুটা অ্যাড হবে তো এখানে যদি বলে দিই আমি ওয়ান ওয়ান বলতে কি ওয়ান দিলে দেখি কোনটার পরে হয় আর কি ওয়ান দেওয়ার পরে একটা কমা দেব কমা দেওয়ার পরে আমরা এখানে কি অ্যাড করতে যাচ্ছি এখানে যদি লিখে দিই আনসার রোল তারপরে মনে করেন যে এখানে আপনার যত খুশি তত আপনি এখানে ইনসার্ট করতে পারেন এখানে যদি দেই আরিফ এভাবে আপনারা ইনসার্ট করতে পারেন এখন এখানে তো প্রিন্টে তো আমরা সাব দিচ্ছি এখন যদি এখানে আউটপুট দেখার টাই করি দেখি কি আসে সিএলএস আজকে আমরা মূলত শিখব ইয়ার শিখব রেঞ্জ ফাংশন শিখব পাইতন এফ ডট পাই আচ্ছা এখানে তিনটা আর্গুমেন্ট দিচ্ছি দুইটা দিতে হবে একটা কেটে দেই তিনটা যেহেতু বলছি নেবে না এখন দেখেন আনসার উল কিন্তু অ্যাড হয়েছে এক নাম্বার বেলুর পরে আমাদের এটা আমার নামটা অ্যাড হয়েছে নতুন করে অ্যাড হয়েছে তো এইখানে আপনারা ইন্ডেক্স শিখতে পারেন ইন্ডেক্স নিয়েও কাজ করতে পারেন তো এটা দেখাবো না তো সরাসরি আজকের যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আচ্ছা এটা এইভাবে থাকুক আজকে আমরা শিখি রেঞ্জ ফাংশন কীভাবে কাজ করে তো রেঞ্জ ফাংশন নিয়ে কাজ করার জন্য আপনারা অ্যা করতে পারেন রেঞ্জ লাগবেন রেঞ্জ লেখার পরে এখানে আপনারা ইন্ডেক্স বলে দেবেন যদি দেই বিশ মানে রেঞ্জ হচ্ছে আপনার একটা নাম্বার জেনারেট করবে আর কি রেঞ্জের মাধ্যমে আপনার নাম্বার জেনারেট করতে পারবেন তো রেঞ্জ যদি আমরা একটা লিস্টে কনভার্ট করে নেই আমরা তো লিস্ট কিভাবে কাজ করি এগুলো তো শিখছি তো এখানে আমরা চাইলে লিস্ট লিস্টে কনভার্ট করতে পারি লিস্ট ফাংশনটা এখানে কল করলাম কল করার পরে লিস্টের ভিতরে এটা পেস্ট করে দিই আমরা চাইলে লিস্টটাকে আমরা সরাসরি প্রিন্ট করতে পারি বা একটা ভেরিয়েবলে রেখেও আমরা প্রিন্ট করতে পারি তো সরাসরি প্রিন্ট করে দেখাই কি হয় প্রিন্ট এখন যদি এটার ভিতরে দিয়ে দিই পুরোটাই কিন্তু এটার ভিতরে চলে গেল সিএলএস ক্লিয়ার পাইথন অ্যাপ ডট পাই যদি দেই তাহলে কিন্তু দেখে আমাদের নাম্বারটা জেনারেট হয়েছে কিনা এখন দেখেন জিরো থেকে বিশ পর্যন্ত জেনারেট হয়েছে মানে বিশ পর মানে বিশ সংখ্যায় জেনারেট হয়েছে কিন্তু ওইখানে যে বিশ যেহেতু ওইখানে জিরো থেকে কাউন্ট হয় জিরোটা হয়ে যায় ওয়ান ওয়ান হয়ে যায় টু এরকমভাবে আর কি ইয়ে হয় আর কি তো ওইটা আমরা এও করতে পারি আলাদা এখানে বেরিয়ে বলে রেখে আমরা এখানে যদি দিই নাম নাম দেওয়ার পরে এখানে ইকুয়াল বেরিয়ে বলে রাখি এখানে নামটা আমরা প্রিন্ট করতে পারি এটা গেল লিস্টে আরও অনেক কাজ করা যায় এখানে আমরা যদি চাই যে এখানে যদি বেলু দিয়ে দিই যে দশ থেকে স্টার্ট হবে দেখেন এখন কিন্তু প্রথম কিন্তু আমাদের জিরো থেকে স্টার্ট হয়েছিল ক্লিয়ার দিই এখন যদি এখানে আউটপুট দেখার চেষ্টা করি পাইতন এপডোট পাই এখন থেকে আমাদের দশ থেকে ওই যে উনিশ পর্যন্ত আর কি আমাদেরকে প্রিন্ট করে দেখাচ্ছে নাম্বার জেনারেট করে দেখাচ্ছে তো এখানে আপনারা আরও অন্য কিছু করতে পারেন এখানে মনে করেন যে যদি দেই পঞ্চাশ পঞ্চাশ তিন তিনটা আর্গুমেন্ট নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি এখানে দশ থেকে শুরু হবে পঞ্চাশ পর্যন্ত এখন যদি কমা দিয়ে এখানে একটা বলে দিই যে সে কত করে আমাদের কে করবে কত ব্যবধান থাকবে যদি বলে দিই যে দুই নাম্বার করে ব্যবধান থাকবে দশ বারো এভাবে প্রিন্ট করবে তাহলে আমরা কি করব এভাবে একটা শেষ এক আমাদের ইয়ারটা আর্গুমেন্টটা বলে দিব সিএলএস ক্লিয়ার এখন যদি প্রিন্ট করি পাইথন অ্যাপ ডট পাই এখন এন্টার দিলাম এখন দেখেন আমাদের আটচল্লিশ দুই বারো চৈদ্দ ষোলো এইভাবে আমাদেরকে নাম্বার জেনারেট করে দেখাচ্ছে তো আপনারা আজকে শিখতে পারলেন রেঞ্জ ফাংশনটা কীভাবে কাজ করে সবাই প্র্যাকটিস করেন বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু মনে থাকে না আমার নিজেরই মনে থাকে না পৃথিবীর এমন কোনো প্রোগ্রাম নাই যে তাদের মনে থাকে সবারই একই অবস্থা